കൊറോണ വൈറസ് മൂലമുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ ഇനിയും രണ്ടാഴ്ച കൂടി നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനൊക്കെ വളരെയധികം നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ സാധനമായിരിക്കാനോ എന്ത് ആവശ്യത്തിനോ പുറത്തു പോയി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ചില വ്യക്തിഗത സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കം മുമ്പ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മാർക്കല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബിൽ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ എപ്പോഴാണ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തു പോകുമ്പോഴും പുറത്തു പോയി വന്നതിന് ശേഷം ഈ രോഗം പ്രതിരോധിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫലപ്രദമായും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് കൈകൾ വൃത്തിയായി കഴുകുക എന്നുള്ളത് സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ കൈകൾ വൃത്തിയാക്കണം ഇനി പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ എഴുപത് ശതമാനം ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ കൈകൾ വൃത്തിയാക്കുക വീട്ടിൽ വന്ന ഉടൻ തന്നെ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ വൃത്തിയായി കഴുകുക നമ്മൾ കൈ വെറുതെ കഴുകിയാൽ പോരെ കൈ കഴുകേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ കഴുകണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കൈകൾ കഴുകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ കാണിച്ച് നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈകൾ ശുചിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുക ഇനി നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ധരിക്കുന്ന ചെരുപ്പുകൾ വീടിന് പുറത്ത് തന്നെ ഊരിയിടാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഒരു കാരണവശാലും ആ ചെരുപ്പുകൾ നമ്മുടെ വീടിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരരുത് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുതിർന്നവരുടെ ചെരുപ്പൊക്കെ എഴുതാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊന്നും ഒരിക്കലും അവരെ അനുവദിക്കരുത് ഇനി നമ്മൾ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബാഗ് അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സ് തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളൊക്കെ അണുവിമുക്തമാക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എഴുപത് ശതമാനം ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറോ ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീച്ചിങ് ലൈനയോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് ഈ വസ്തുക്കളും അണുവിമുക്തമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളത് ദിവസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മൊബൈൽ ഫോൺ വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കണം അപ്പം മൊബൈൽ ഫോൺ എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കാം എങ്ങനെ അണുവിമുക്തമാകാം എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ അതിൻ്റെ ഈ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ ആ വസ്ത്രങ്ങൾ മാറിയ ശേഷം സാധിക്കുമെങ്കിൽ കുളിച്ച ശേഷവും വീട്ടിനുള്ളിൽ കിടക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ പുറത്ത് പോയി വന്ന ആ വേഷത്തിൽ അവരെ എടുക്കാതിരിക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ആ തുണികൾ വൃത്തിയായി കഴുകി വെയിലത്തിട്ട് നോക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് രേഷം വാങ്ങാനൊക്കെ പുറത്തു പോകേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് വരി നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഒരു മീറ്റർ എങ്കിലും അകലം പാലിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി മാസ്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുവാലെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് മൂക്കും വായും മൂടുക ഇനി നമ്മൾ മാസ്ക് ധരിച്ച ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ദുവാല നമ്മുടെ മുഖത്ത് കെട്ടിയ ശേഷം ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ കൈകൾ കൊണ്ട് ഇതിൽ സ്പർശിക്കരുത് ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാസ്ക് താഴ്ത്തി വെക്കുക അതിനുശേഷം മാസ്ക് ഉയർത്തി വെക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും ആരോഗ്യകരമായ ശീലമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മാസ്ക് അണിയുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം നമുക്ക് കിട്ടത്തുമില്ല ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നിവയെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ വീഡിയോയും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർ ഒരിക്കലും റേഷൻ വാങ്ങാൻ അതുപോലെ എന്ത് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും പുറത്തിറങ്ങരുത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ വിവരം അറിയിച്ചാൽ അവർ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ വ്യക്തി ശുചിത്വവും അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നതും വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഒക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നേറാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ പിന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പൊ